இவ்வுலகில் முதன் முதலில் மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாய் வாழத் தொடங்கிய போது அவர்களின் உரிமை குரலாய் அக்கூட்டத்திற்கு தலைவன் என்றொருவனை நியமித்தார்கள் பிற்காலத்தில் ஒரு சேர மக்களை ஒன்றிணைத்தும் தனக்கென ஒரு சில எல்லைகளை வரையறுத்தும் தனியாக ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை நிறுவி மக்களை ஆட்சி செய்தும் வந்தார்கள் பின்னர் அத்தலைவனையே அக்காலகட்டத்தில் அரசன் என்று மக்களும் அழைத்து வந்தனர் இந்த நிலையை உலகின் முதன் முதலில் தோன்றிய முதல் பூர்வ குடியான நம் தமிழ் குடியே செய்திருந்தது அன்றைய காலகட்டத்தில் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிகளில் பல மன்னர்களின் சாம்ராஜ்யங்களின் தொடக்க நிலையையும் முடிவையும் பற்றி நம்முடன் இணைந்து ஒரு கணம் பயணிக்க உங்களை அன்புடன் அழைக்கும் உங்களின் வரலாற்று தோழன் பிறந்தே சிறந்த மற்ற மொழிகளை விட சிறந்தே பிறந்த என் தாய்த்தமிழை வணங்கி உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் தென் தமிழகத்தை ஆண்ட மூவேந்தர்கள் மற்றும் அதற்கு முன்னும் பின்னும் ஆண்ட பல மன்னர்கள் இருக்க மூவேந்தர்களிலேயே தன்னுடைய புகழை உலகெங்கும் பரவிவிட்ட சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மன்னன்களின் வழி தோன்றல்களையே நாம் முதல் காணொலியில் காணலாம் ஒரு கணம் உங்கள் செவி கொடுத்து நம்முடன் இணைந்து வரலாற்றை அறிய வருமாறு உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் சோழர்கள் சோழர்கள் உலகெங்கும் தமிழனின் பெருமையை பரவிவிட்டதில் மிகப்பெரிய பங்கை உடையவன் சோழந்தான் அத்தகைய சோழ வம்சத்தை முக்கால சோழர்கள் என வகைப்படுத்தலாம் அவையாவன முற்கால சோழர்கள் இடைக்கால சோழர்கள் பிற்கால சோழர்கள் என சோழர்கள் தங்கள் வாழ்வியலை வாழ்ந்துவிட்டு சென்றுள்ளனர் இவற்றுள் சோழ மன்னர்கள் சோழ தேசத்தின் பெருமையை பலர் நிலைநாட்டிவிட்டே சென்றுள்ளனர் முற்கால சோழர்களை பொறுத்தவரையில் தொடர்ச்சியான வழித்தோன்றல்களின் தகவல் சரிவர வரலாற்று குறிப்புகளில் இருந்து நமக்கு கிடைக்க பெறவில்லை பின்னர் இதை பற்றி காணொலிகள் வெளியிடுவோம் முற்கால சோழர்கள் தஞ்சையை அடுத்த உறையூரை தலைநகராக கொண்டு முற்கால சோழர்களில் சில மன்னர்கள் மிகச்சிறப்பாகவே சோழ சாம்ராஜ்யத்தை பேரரசாகவே நிலைநாட்டி வந்துள்ளனர் முற்கால சோழர்களில் சிறந்து விளங்கிய சில மன்னர்கள் கரிகால சோழன் பெருங்கில்லி நலங்கில்லி நெடுங்கில்லி என பல மன்னர்கள் மிகச்சிறப்பாகவே தங்களின் ஆட்சியை நடத்தி வந்துள்ளனர் இவர்களை பற்றி பின்னர் ஒரு காரணியில் பார்ப்போம் வாருங்கள் இடைக்கால சோழர்களை பற்றி காண்போம் முற்கால சோழர்களில் பல மன்னர்கள் சிறப்பாகவே ஆட்சி செய்திருந்தாலும் இடைக்கால சோழர்கள் மன்னர்களின் வழி தோன்றலின் போது சோழ சாம்ராஜ்யம் சிற்றரசாகவே இருந்து வந்துள்ளது அந்த நிலையில் இடைக்கால சோழர்களில் நாம் முதலில் காண இருப்பது விஜயாலய சோழர் இவரது காலம் எட்நூத்தி ஐம்பது முதல் எட்நூத்தி எழுபது வரை சோழ சாம்ராஜ்யம் சிற்றரசாக இருந்த காலகட்டத்தில் சோழ தேசத்தை மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யமாக முதன் முதலில் மாற்றி காட்டியவர் விஜயாலய சோழர் தான் இதனை அடுத்து இவரது மகனான ஆதித்ய சோழன் அடுத்து அரியணை ஏறுகிறார் இவரது ஆட்சி காலம் எட்நூத்தி எழுபது முதல் தொள்ளாயிரத்தி ஏழு வரை சுமார் முப்பது வருடங்களுக்கு மேல் சோழ தேசத்தை ஆண்டு வந்துள்ளார் இவரை அடுத்து இவரது மகனான முதலாம் பராந்தக சோழன் ஆட்சியை அமர்கிறார் இவரது காலம் தொள்ளாயிரத்தி ஏழு முதல் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து வரை சுமார் நாற்பத்தி எட்டு வருடங்களுக்கு மேல் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை ஆண்டுள்ளார் சோழ வம்சத்திலேயே அதிக ஆண்டு ஆட்சி செய்த மன்னர் என்றால் அது முதலாம் பராந்தக சோழன் மட்டும்தான் முதலாம் பராந்தக சோழனுக்கு ஐந்து குழந்தைகள் ராஜாதித்தர் கண்டராதித்தர் அருஞ்சீவிய சோழர் இரண்டாம் பராந்தக சோழன் இதில் ராஜாதித்தர் இளவரசராக இருந்த போதே ஒரு போரில் மரணமடைந்து விடுகிறார் இவரை எடுத்து ஆட்சி கட்டலில் அமர்வது கண்டராதித்தர் இவர் மிகுந்த சிவபக்தி உடையவர் அதனால் இவர் ஆட்சி காலம் ஒரு வருடம் மட்டுமே இருந்தது இவருக்கு மதுராந்தக சோழன் என்று மகன் ஒருவர் இருந்தார் இவர் குழந்தையாக இருந்த காரணத்தினால் இவரது அரியணை இவரிடமிருந்து அவர் தம்பியான அருஞ்சொழி சோழரிடம் சென்றது அருஞ்சொழி சோழர் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு முதல் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு வரை சுமார் ஒரு வருடம் மட்டுமே சோழ சாம்ராஜ்யத்தை ஆள்கிறார் பின்னர் அவரும் இறந்து விடுகிறார் இவரை அடுத்து இரண்டாம் பராந்தக சுந்தர சோழன் அவர்கள் ஆட்சி கட்டலில் அமர்கிறார் இவரது காலம் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு முதல் தொள்ளாயிரத்தி எழுபது வரை சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் தொடர் உயிரிழப்புகளால் எந்த ஒரு ஆட்சியும் நிலையற்று போயிருந்த காரணத்தினால் இரண்டாம் பராந்தக சுந்தர சோழன் ஆட்சி கட்டலில் அமர்ந்த பிறகு சோழ சாம்ராஜ்யம் புத்துயிர் பெற்றது சோழ தேசத்தின் தொடர் வீழ்ச்சிக்கு அப்புறம் மன்னரான இரண்டாம் பராந்தக சுந்தர சோழன் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் எல்லைகளை விரிவடைய செய்கிறார் இவர் ஆட்சியில் இருக்கும் போதே இவரது மகனான ஆதித்ய கரிகாலனுக்கு இளவரசர் பட்டம் சுட்டுகிறார் இதற்கு காரணமும் இருந்தது பாண்டிய மன்னனான வீரபாண்டியனின் தலையை போரில் வென்றமையால் ஆதித்ய கரிகாலனுக்கு அன்றைய காலகட்டத்தில் இளவரசர் பட்டத்தை சூட்டினார் இரண்டாம் பராந்தக சுந்தர சோழர் பின்னர் இளவரசரான ஆதித்ய கரிகாலன் சூழ்ச்சியால் கொல்லப்படுகிறார் இவரின் இறப்பு பற்றி வரலாறுகள் மிக தெளிவாக இன்னும் எடுத்துரைக்கப்படவில்லை இவரை அடுத்து 
கண்டராதித்தியின் மகனான மதுராந்தக சோழனினும் உத்தம சோழர் அரியணை ஏறுகிறார் இவரது காலம் தொள்ளாயிரத்தி எழுபது முதல் தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து வரை இதற்கு பின்னர் அருள்மொழிவர்மனினும் ராஜராஜ சோழன் தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து முதல் ஆயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு வரை சோழ சாம்ராஜ்யத்தை ஆண்டு வந்துள்ளார் சுமார் இருபத்தொம்பது ஆண்டுகளுக்கும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மன்னன் இவர்தான் இவரது ஆட்சிக் காலத்தை சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மற்றொரு பொற்காலம் என்றே சொல்லலாம் எல்லை எல்லைகள் பல கடந்தும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் எல்லைகளை பிரிவடைய செய்தவர் அருள்மொழிவர்மனுக்கு இரண்டு குழந்தைகள் முதலாம் ராஜேந்திர சோழன் மற்றும் குந்தவை தன் சகோதரியின் மீது உள்ள பற்றினால் தன் மகளுக்கும் குந்தவை என பெயரை சூட்டினார் அருள்மொழிவர்மர் இதனையடுத்து சோழ சாம்ராஜ்யத்தை அடுத்த எல்லைக்கு கொண்டு சென்ற மன்னன் ராஜேந்திர சோழன் அரியணையில் ஏறுகிறார் இவரது காலம் ஆயிரத்தி பதினாலு முதல் ஆயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கு வரை சுமார் முப்பது ஆண்டுகள் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை சிறப்புடன் ஆட்சி செய்து வந்தார் ராஜேந்திர சோழன் இவரது ஆட்சி காலத்தில் சோழ சாம்ராஜ்யம் புதிய உச்சத்தை தொட்டதே என்று சொல்லலாம் ராஜேந்திர சோழனுக்கு மூன்று மகன்கள் ராஜாதித்ய சோழன் இரண்டாம் ராஜேந்திர சோழன் வீர ராஜேந்திர சோழன் ராஜேந்திர சோழனுக்கு பின்னர் அவரது மகனான ராஜாதித்ய சோழன் அரியணை ஏறுகிறார் இவரின் காலம் ஆயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு முதல் ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு வரை சுமார் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு சோழ சாம்ராஜ்யத்தை ஆட்சி செய்கிறார் இவருக்கு பின் இவரது தம்பியான இரண்டாம் ராஜேந்திர சோழன் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மன்னனாகிறார் இவரது காலம் ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கு முதல் ஆயிரத்தி அறுபத்தி மூணு வரை சுமார் ஒன்பது ஆண்டுகள் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மன்னனாக இரண்டாம் ராஜேந்திர சோழன் இருந்து வந்துள்ளார் இவருக்கு பின் இவரது தம்பியான வீர ராஜேந்திரன் அரியணை ஏறுகிறார் இவரது காலம் ஆயிரத்தி அறுபத்தி மூணு முதல் ஆயிரத்தி எழுபது வரை சுமார் ஏழு ஆண்டு காலம் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மன்னனாக இருந்து வந்துள்ளார் இவருக்கு பின் இவரது மகனான ஆதி ராஜேந்திர சோழன் சுமார் ஒரு வருடம் மட்டுமே சோழ சாம்ராஜ்யத்தை ஆண்டு வந்துள்ளார் சோழ சாம்ராஜ்யம் சிற்றரசராக தனது ஆட்சியை இழந்துள்ளது இவரது காலத்தில் மத கலவரத்தினால் ஆட்சி கலைந்து கொல்லப்பட்டுள்ளார் இத்துடன் இடைக்கால சோழர்களின் பயணம் முடிகிறது இதனைத் தொடர்ந்து பிற்கால சோழ மன்னர்களின் வரலாற்றை பற்றி விரைவில் காண்போம் இக்காணொலிகளில் ஏதேனும் நிறை குறைகள் இருந்தால் தெரிவிங்கள் திருத்திக் கொள்ளலாம் உங்களுக்கு பிடித்தமான மன்னரை கமெண்ட் செய்யுங்கள் அவரை பற்றி விரிவான காணொலி விரைவில் வெளியிடப்படும் இல்லையென்றாலும் வெளியிடப்படும்